mengenai isu pemberian peruntukan kementerian kepada Sisters in Islam. Sejak tahun 2003, Sisters in Islam telah mengendalikan klinik bantuan guaman yang memberikan khidmat nasihat berkaitan undang-undang keluarga Islam dan undang-undang jenayah syariah kepada wanita Muslim dan mereka yang memerlukan. Ia dinamakan Telenisa dan lebih 8,400 wanita serta lelaki telah mendapat manfaat daripada klinik bantuan guaman ini. Sumbangan RM20,000 yang diumumkan kepada Sisters in Islam daripada peruntukan saya sebagai timbalan menteri semasa sambutan Hari Wanita bertujuan memberi sokongan kepada kerja-kerja pengumpulan data dan statistik seperti yang dibukukan di dalam buku Statistik Telenisa 2018. Kita harus sedar bahawa data dan statistik yang komprehensif boleh membantu kita merangka plan dan intervensi dalam menyelesaikan masalah sosial negara. Mengenai persoalan Sisters in Islam yang didakwa sebagai pertubuhan yang sesat dan sebagainya, saya serahkan kepada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal ewal agama untuk membuat penilaian kerana ia berada di luar bidang kuasa saya di kementerian ini. Kementerian kita mengutamakan kebajikan wanita dan kanak-kanak dan ingin memastikan mereka sentiasa dilindungi dan mempunyai akses kepada nasihat perundangan. Tuan Yang Dipertua, Akhir sekali, saya ingin... Ya, ya saya ingin... Ya, silakan. Ya, terima kasih, Yang Dipertua. Saya membangkitkan isu ini dan juga dalam Parlimen ini. Uh, saya, saya ingin penjelasan uh, berkaitan dengan peruntukan yang diberi di bawah kementerian. Kita mengalu-alukan apa jua peruntukan yang membantu untuk pengembangan atau pengembangan kaum wanita. Tetapi kita tidak mahu di, di sebalik itu mengelirukan terutama bagi umat Islam. Dan saya mencadangkan kerajaan hari ini mengharamkan apa jua pertubuhan yang menyalahgunakan nama Islam. Contoh, sister Islam menggunakan kan nama Islam tetapi pembawaannya adalah bercanggah dengan dasar Islam contohnya dari segi hukum peraturan banyak perkara bercanggah dan perkara ini telah difatwakan oleh majlis agama Islam beberapa majlis agama Islam dan saya harap yakin juga hendaklah tegas dalam isu ini supaya kita tidak mahu rakyat Malaysia terutama yang beragama Islam terkeliru dengan apa yang dibawa oleh sistem Islam Apabila kerajaan memberi dana kepada sistem Islam Seolah-olah mereka walaupun uh, atas alasan kerana ini kebajikan untuk kaum wanita Tetapi sekaligus dia boleh membawa peng, uh, mengelirukan Terutama kaum wanita yang Islam Apabila sistem kata ia, hukum contoh Hukum aurat tidak wajib Contoh uh, Jadi perkara ini jauh menyimpang daripada agama Islam Jadi saya harap kabinet Terutama pihak kementerian Dalam mengurus dana negara Ini adalah wang rakyat, wang negara Islam adalah agama persetuan Jangan sekali-kali melanggar Perlembagaan kita, melanggar peraturan Undang-undang yang ada dalam negara kita Yang menghormati Islam sebagai Agama persetuan, jadi saya harap Tindakan tegas dan tidak ada Sebenarnya banyak lagi NGO-NGO wanita Yang lain, yang boleh menjadi pilihan Kepada kementerian, kenapa ambil NGO yang memang jelas Telah difatwakan sesat tetapi kenapa masih menjadi Ini menjadi platform kerajaan Untuk uh, berhubung dengan uh, Kau NGO dan ini tadi bawah Ribuan ratusan lagi NGO yang lebih, apa Yang baru dibawa Jadi saya harap perkara ini bukan boleh dimain-mainkan Dan satu tindakan tegas dibuat Supaya kita Jangan menjadi apa uh, Orang panggil Meneruskan perkara-perkara yang boleh Mengelirukan pemahaman umat Islam Dan sekaligus bercanggah dengan Islam Sebagai agama persetuaan yang berhormat Menteri Saya selari dengan tu Saya nak mencadangkan juga kepada yang berhormat uh, Supaya apabila ada NGO yang berkaitan dengan wanita Terutamanya dan juga berkaitan yang membawa nama Islam Boleh tak saya cadangkan kepada yang berhormat Untuk future, untuk akan datang Mungkin boleh berbincang Dengan uh, Menteri di Jabatan uh, Perdana Menteri Yang menjaga hal ilwal agama bagi uh, apabila ada perbincangan yang lebih mendalam sedikit sebanyak dia dapat membantu yang berhormat dari segi membuat keputusan uh, terutamanya dan memberi uh, bantuan-bantuan daripada peruntukan yang berhormat terima kasih yang berhormat Parit Sulong uh, saya langsung tidak keliru I'm not confused in this case at all seperti yang saya telah jelaskan saya dijemput ke uh, program Sisters in Islam untuk sambutan Hari Wanita pada 8 hari bulan Mac Sambutan Hari Wanita tersebut, mereka telah merasmikan uh, launch ya, satu buku Telenisa yang mengandungi semua statistik yang memberikan bantuan 
guaman kepada wanita yang memerlukan dan jumlah ini bukan satu jumlah yang kecil bukan 500 ahli tetapi 8400 wanita yang telah menerima bantuan ini bukan saja uh, satu tahun ya beberapa tahun yang lepas servis mereka seluruh Malaysia jadi dalam fikiran saya saya sangat jelas Uh, bidang kuasa saya adalah untuk isu wanita dan NGO yang melakukan kerja yang ekstensif ini bukan satu kerja satu negeri satu kerja seluruh Malaysia di mana 8400 wanita tiada NGO wanita yang lain mempunyai kerja seperti ini 8400 wanita Islam telah menerima bantuan guaman dalam kes ini saya lihat 20000 ini saya boleh sampaikan kerana ini adalah dalam bidang kuasa saya untuk turunkan peruntukan 20000 ini ada ramai ahli dewan rakyat yang boleh menggunakan duit ini untuk program open house tetapi saya lihat open house ini makan satu kali sahaja tetapi dalam 20000 ini kita boleh bantu mengumpul statistik yang boleh membantu wanita. Itu sebab saya turunkan 20,000 ini kepada NGO ini. Jadi untuk saya, saya bagi pihak kabinet kita memang mengiktiraf Islam sebagai agama persekutuan. Ini jelas dalam persekutuan, tiada siapa pun yang mempertikaikan isu ini. Dan uh, yang berhormat uh, tadi telah membangkitkan bahawa ada parti politik apa badan-badan yang menggunakan Islam kita kena berhati-hati yang yang menyalahgunakan betul tak sebut tadi berkaitan dengan NGO yang menggunakan NGO. nama Islam seperti Sister Islam nama Islam tetapi tindakan dia dasarnya yang dibuat bercanggah dengan Islam sebab itu difatwakan haram jadi perkara ini mesti diambil kepekaan oleh pihak kementerian saya sudah jelaskan yang Muhammad Menteri uh, Jakim uh, Agama nanti yang Muhammad uh, Parit Bunta akan menjelaskan dan menjawab isu ini. Tetapi uh, untuk orang yang menyalahgunakan agama untuk kepentingan masing-masing bukan saja NGO parti politik pun ada yang, menggu- yang selalu meng- menyalahgunakan agama untuk kepentingan. Apa yang politik. disalahgunakan agama cuba sebut. Apa yang kami salah gunakan agama minta sebut. Kalau kita baca berita tetapi yang berhormat, uh, yang dipetua tidak uh, membenarkan kita menggunakan uh, tajuk berita ya. Okay? Tetapi kita memang ada baca berita lah. Okay? Di mana kalau kita uh, menipu, kalau kita mengambil rasuah, semua perkara-perkara ini kita boleh halalkan dengan menggunakan agama sebagai satu uh, defense. Defense kita panggil apa? Ya? Pembelaan. Pembelaan. Okey jadi saya saya bagi uh, yang berhormat menteri hal ehwal agama untuk menjawab persoalan yang telah dibangkitkan dan uh, saya seperti yang saya telah jelaskan saya lihat yang paling penting adalah peruntukan kerajaan perlu disalurkan kepada sesiapa sahaja yang membantu golongan yang memerlukan peruntukan ya silakan uh, saya mohon mencela eh. uh, saya pun agak Uh, sedikit confused ni sebab ada pertembungan ni cuma boleh tak saya sebut apa yang kementerian uh, sumbang itu adalah atas kapasiti NGO sebahagian uh, sebahagian uh, muslim eh, sebahagian besar muslim dia sangat sensitif dengan SIS uh, kerana dia merasakan SIS tidak represent uh, wanita Islam secara keseluruhan jadi uh, boleh tak untuk kita stopkan benda ni maksud dia siapa-siapa saja NGO boleh memohon uh, permohonan dan kementerian boleh luluskan Uh, kerana dia juga membuat kerja-kerja yang baik Boleh tak saya sebut macam tu Atau Saya Silam. saya percaya uh. penjelasan saya sudah cukup jelas tadi uh, Untuk semua yang berhormat faham uh, Semua ada menunduk kepala Semua faham penjelasan saya Dan uh, saya nak meng- meng- uh, uh, Menteri sikit saja Menteri. Ad- ya, adakah saya, saya cuma ingin tanya kepada Menteri Kalau lah katakan ada permintaan Daripada Sisters in Islam Dan pihak kementerian tidak memberikan peruntukan Bukankah itu akan membukakan uh, kementerian kepada tuduhan kononnya kementerian tidak memberi peruntukan kepada persatuan tersebut? Apa yang dikatakan oleh yang berhormat uh, rantau panjang tadi itu adalah perkara yang tak berasas. Kalau ada permintaan, bukanlah kita tak boleh memberikan peruntukan tersebut kerana ia akan membuka kementerian kepada macam-macam tuduhan. Ayuh, jelutung. Saya sebenarnya boleh sudah saya... jawab dan semua okay. sudah okey. Sekarang bangkitkan saya... lagi ya, petaling. Petaling uh, jaya. Uh... Silakan. Terima kasih. Um, 
Saya rasa ya uh, untuk uh, memberi uh, peruntukan untuk uh, NGO mesti ada kriteria ya dan kriteria ialah adakah NGO itu bagi uh, pertolongan atau kebajikan kepada wanita dan saya rasa ya sebuah pertubuhan seperti Sisters in Islam sudah um, fulfill the kriteria yang berada dalam uh, kementerian dan saya rasa ya you are missing the point you are missing the point kerana ini adalah untuk memberi bantuan kepada wanita apa salahnya ya dan jangan kaitkan dengan uh, uh, Islam dan uh, sisters kerana sekarang masih ada court court trial tentang uh, fatwa itu so saya rasa ya ini bukan uh, isu untuk kita menjadikan ah, satu uh, kriteria untuk bagi peruntukan atau tidak kalau ada kes di mahkamah ini sudah sub judis eh? jadi tak tak perlu tak perlu dibincangkan tak sepatutnya kementerian menghormati fatwa sekarang ni berlaku tak menghormati petaling jaya sudah pun menjelaskan Ya, fatwa ini sedang dipertikaikan di mahkamah. Jadi kita biarkan di situ sajalah. Ya. Ya, ada perkara lain yang perlu dibangkitkan? Saya sebenarnya sudah jawab dengan jelasnya yang yang dipetua.